All right. Hi, class. How is it going? Okay, there you go. I already have Nestor, Ramon, and Manuel Jose in the class. Thank you so much, guys, for being on time. Muy puntuales. Gracias por unirse a la sesión de este día. ¿Cómo estamos? How are you, Nestor? How are you, Ramon and Manuel? Hello, teacher. How are you? Hello. I'm okay, and you? How are you today? I'm fine. You're fine. Excellent. Yes. Tell me about your Friday. How is your Friday going? How is your Friday going? Mm. My Friday. How is your How is your Friday going? ¿Cómo va su viernes? Mm. Igual, mm. podemos ocupar expresiones como Good, o podemos decir Everything good, todo va bien Everything good ¿Qué más podríamos decir? How is your Friday going? Very busy It's fine. It's okay. So you see, I have three expressions right there. How is your Friday Tired. going? Uh huh. Tell me. Tired. Oh. Very tired. Tired. All right. So remember, this is like a, another question that you can hear or people can ask you about this information. No siempre le van a decir, how are you, sino la misma esencia, pero redactada en diferente manera. How is your Friday going? Everything's good. You know, it's a very busy Friday. It's fine. It's okay. It's a very tiring or tired day. All right, guys. Nice to see you and nice to have you back. Hasta hoy no he tenido el placer de ver sus cámaras encendidas. ¿Será que este día sí podemos encenderlas? Recuerden que es un requerimiento de Insafor. ¿Okay? Mi deber es repetir las indicaciones en cada clase. Así que tratemos de configurar su cámara y mantenerla encendida. Ok. Vamos a pasar al tema de ahora. If you remember in this week week number one we are going to have section number one and section number two what does it mean that today we need to finish section number two all right let me ask you about the platform did you already complete section number one será que ya completamos la section number one danilo gusto de verlo Ya completamos la sección número uno en la plataforma. Yes, you did or no, you didn't. Sí, no. No, didn't. Why not, Nestor? ¿Qué pasó? ¿Será que tenemos alguna pregunta de la sección uno? ¿Algún inconveniente de los ejercicios? Mm -hmm. Just let me know, please. Si no estuvieron en la clase de ayer, ayer trabajamos la sección uno. La parte de la plataforma, ahí está. Ok, entonces vayan, revisen la sección 1, el video de ayer y complementenla. En esta clase igual vamos a cubrir la section number 2. Espero que sí, nos dé el tiempo suficiente para responder los tres, tres ejercicios que tenemos en la section number 2. All right. What was the topic from yesterday? ¿Qué vimos ayer? It was vocabulary about what? ¿De qué fue vocabulary? Our body. Yes, parts of the body. And we were using this structure. Miren acá, estábamos usando esto. This is my, these are my. This is my mouth. This is my nose. This is my leg. This is my hip. We were like construction, making those sentences. Plural. 
these are my fingers, these are my toes, these are my feet, my feet, y la mayoría de las partes del cuerpo podemos ponerle plural solamente agregándole una S, S, a the end. Hay unos que se cambia su escritura. ¿Cuáles eran? Ahí tengo unos cuantos ejemplos. ¿Cuáles son los que varía el singular y el plural? Look. Feet. What is the singular form of feet? Foot. Foot. Great job. How about the singular form of teeth? Singular. This is plural. So what is the singular Foot. form? Foot. Excellent. Foot. How about fingers? What is the difference between fingers and toes? What was that class? Fingers and toes. Finger is a huh? Finger is from my hands. Exactly. And toes? And toes for my feet. For my feet. Wow, excellent idea. So, what do we need to do today? We are going to have two questions for today's class. Number one, what's the matter? What's wrong? What's the matter? What's wrong? Analicemos las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas tengo? Look, una WH question. ¿Qué significa si es una WH question? La puedo responder con yes, no. Uh -huh. What's the matter? Okay. Yes. I can that information. Muy bien. So, this is an information question. What's the matter? You know, I have a stomachache. Hey, what's the matter? Oh, it's Friday. It's very hot. I have a headache. What's the matter? You know, I have the flu. Tengo gripe. Entonces, estas dos preguntas van dirigidas para eh, obtener esa información. ¿Qué te pasa? No solo es enfermedad, sino también qué está mal en ti. Te veo triste, te veo callado este día. En la clase hoy no participaste. Say, what's wrong? Y podemos entonces interactuar con ese tipo de preguntas. All right. Look what we have here. We have some examples about illnesses or common illnesses. Do you know the meaning of illness? What is that class? Common illnesses. Viene de la palabra illness. ¿Qué será illness? ¿Qué piensan que es illness? What is an illness? Enfermedad. Ok, muy bien. Es una enfermedad. En sí no es algo... Eh, ¿Cómo le llamaríamos? Como una enfermedad terminal. Si no, puede ser algo pasajero, algo leve. Le llamaríamos illness. Algo que quizás no necesita, en este caso, eh, de una medicación de parte de un doctor. Tal vez nosotros mismos sabemos qué remedio casero podemos eh, aplicar o tomar. So, here we go. Look what we have here. Back. Back ache. An ear ache. A headache. A stomach ache. A took ache. As you may see, the first example that we have right here These five, they have something in common. ¿Qué tienen en común esos cinco ejemplos? Backache, earache, headache, stomachache, and toothache. Yes. ¿Son yes. dolores? Muy bien. ¿Y qué palabra usamos para decir dolor? All is sick. Ajá. Uh -huh. All of them are sick, right? But take a look at this. Um, at the this end of the world. Ajá. ¿Cómo pronunciamos eso? Dígame, ajá, tell me, lo escucho. Ake. 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 Entonces es como una compound word, es una palabra compuesta. Tenemos la parte del cuerpo, le agregamos ache, back, 
backache. Ear, earache. Head, y le agregamos la palabra un dolor de cabeza, un dolor de oídos, dolor de espalda. Me duele el estómago, stomach. Y luego escribimos ache. ¿Ok? Suena ache, ache, ache. Se las muestro, vamos a repasar la pronunciación. Here we go. Creo que ya les expliqué de esta parte, ¿verdad? ¿Cómo saber cómo suena una palabra? ¿O cómo usar esta herramienta? Creo que la tuvimos en las clases anteriores y si no, pues se las presento. Look, usen el traductor para guiarse. En este caso, son sonidos. Sonidos simplemente. Look. How to pronounce ache. Porque puede escribirse de una forma, pero se pronuncia de otra forma. Aquí nos da la referencia cómo nosotros lo leeríamos en Spanish. How do you read this in Spanish? Look. Listen. Ache. 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 Ok. So, whenever you have doubts about pronunciation, use the translator. It's very helpful. Ache. Ache. Ok. Siempre que no sé cómo se pronuncia algo, ocupamos esa herramienta. So, what do we have here? We have another five examples. But in this case, look, they are written in a very differ, different way. Aquí a esto no les agregamos ache. Simplemente ya es así. A cold. A cold. A cough. Cough. Fever or a or a fever. The flu and a sore throat. Okay. So what is the meaning of cold? What is cold? Cold como un nombre. What is cold? ¿Qué es cold? Gripe. Gripe, muy bien, porque también resfriado. existe cold, resfriado, me gusta esa traducción. También existe cold como un adjetivo. Ok, entonces siempre cambia la, eh, la forma de traducirlo. The meaning of the words, it depends on if it is a noun or an adjective. In this case, this is a noun, un resfriado. Cough. Look. Cough. Si unimos esas dos, hacen un sonido similar a la. To the F. Cough. Cough. Okay, listen. Cough. And then we have this one. Fever. 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 This is like the consequence of having cold. Or having a cough. This is a symptom. Es un síntoma de la gripe o de la tos. How about this one? The flu. What is the flu? What is the difference between flu and cold? ¿Qué sería cold y qué es flu entonces, clase? Esta y esta. ¿Cuál es cuál? ¿Cómo la traducimos? Mm. ¿Qué piensan? No se ve enfermo, sino como... Ok. Eh, I think fiebre. The fiebre. Is, is more intensive. Mm. Probably we have like more symptoms. The flu, you have a runny nose. Tienen eh, la nariz tapada, tienen... Una congestión nasal, o los mocos. Oh, ahí, ahí ven. Constipado. Tienen fiebre también, no fiebre, tal vez calentura. Fever, you got a fever. Eh, probably you have a headache. You feel like a more intensive way. So, sí, es un, algo más intenso. Este es un resfriado, es algo más leve. Gripe. Gripe ya es algo con más síntomas. So that is the difference. Flu. 
And then we have this expression, sour. Sour, this is a synonym for pain. Okay, puede ser un sinónimo, pero ¿cuál es la diferencia? Sour, de igual manera, es algo más leve. Puede ser un dolor en mi garganta. Si no es algo intenso, algo que me eh, deje en cama. Si no es una irritación. Sour. Por ejemplo, también puedo tener mis ojos irritados. Sour. My eyes are sour. Okay. Tengo una irritación en la piel. Algo me picó, se me hizo una ronchita, una irritación. Sour. So, un dolor, algo más intenso, sí, le nombramos como un pain, or we can also use the expression ache. Pain, algo súper intenso. Pain, algo que no soporto. Ahí vamos a ocupar la expresión o el nombre pain, ache. Questions about this class? Questions about this vocabulary? Preguntas. Very yes, tell me. Uh, sorry, uh, what is the meaning of the flu? Of the flu. Flu en sí sería gripe. gripe. Cold, resfriado. Gripe. Ah, ok, thank you. Excellent. Hay muchas palabras que podemos usar cuando hablamos de enfermedades. Ok, incluso cuando vamos a tomar la medicina. Son verbos diferentes para cada acción. En español decimos tomar pastillas, tomar un medicamento que sea algo líquido. No, en inglés se usa para pastillas un verbo, para cuando son eh, medicinas que vienen en esa presentación en líquido, es otro verbo. Entonces, el inglés es un poco diferente al Spanish. Right, so what do you see here? We are going to use in this case this verb, the verb have. Okay, we are not going to use the verb to be. In this case, we are going to use the verb have. So, whenever we are talking about my illnesses, of course, I am going to use the expression I or the pronoun I. I have an earache. I have a cold. I have the flu. I have a sore throat. Es por eso que lo ponemos en singular y le agregamos un artículo. El artículo a or an. En sí la enfermedad solo sería cold, cough, fever, flu, and sore throat. Pero cuando ya redactamos toda la idea, yo tengo una gripe, una fiebre una o un dolor de garganta. Por eso es que ocupamos los artículos. Si es necesario agregarlos en mi oración. ¿Ok? Repito nuevamente para que quede clara la idea. Look, we cannot use the expression like this. I have cold. No. I have a cold. All right. Necesitamos agregar un artículo. ¿Quedó clara esa parte? Vamos a ponerla acá. Si gustan sí, igual sí. siempre, dígame. Vamos copiando porque si se fijan cuando dejo de compartir pantalla, se borra todo esto que escribo. Tell me. I'm listening to you. Um, yes. ¿En qué momento le, le agregaríamos a, c, h, e? ¿O ya están definidas esas palabras? Great question, Jorge. Ya están definidas en sí. Ya está esa composición de palabras y de enfermedades que se escriben con eik. ¿Ok? No hay como una regla en sí. Y obviamente hay más, más enfermedades. Esta es solo una lista corta. Si gustan, igual voy a buscar esa lista porque si la tengo de un libro, puedo tomar esta información y se la voy a compartir. So you can practice about illnesses in English, right? Okay, you know, let me send this picture to WhatsApp so you can have this. Que les quede ya en WhatsApp. 
Vamos a enviarla ahorita. Here we go. Any other question? Este pregunta, consultaba porque me surgió yes. la duda si eh, con lo de la clase anterior okay, eh, estamos yeah. hablando sobre algunas partes del cuerpo. Y, por ejemplo, si, si yo quisiese decir uh, dolor de, de, de hombros, podría decir shoulder age. Ajá. Ok, all right. Ah, ¿Cómo usted la pronunciaría, dolor de hombros? So, in this case, you can use para, ay, ¿cómo le explico? Si yo no sé cuál voy a ocupar, en este caso, la mayoría llevan pain. I have a shoulder pain. Un dolor. Shoulder ache. Mm -mm. Esa nunca la he escuchado. Ah, oh, ok. Le voy a buscar illnesses list. Yes. Illnesses and conditions. You know, if you go to, to the web, you're going to find some examples. Let me bring those new words to the class. Aquí están. Let me see. Aquí está. Miren, simplemente usé el buscador y me pareció esto. So, this is a list of common illnesses and conditions. Y si se fijan, algunas ya vienen combinadas. Por ejemplo, con... Here I was reading... Let me see. Le sigue la palabra pain. Let me see. Por aquí vi unas que decía dolor. Where was it? Let me see. Aquí está, miren. Chest pain. Ya es en sí la combinación. Chest infection. Chronic pain. Ya existe esa combinación. Okay. It's a common cold. Un resfriado común. Cough. Okay, so this is just like um, part of the vocabulary. La motivación sería tal vez como descubriendo nuevas palabras. Si en una sola clase tal vez no logramos cubrir todo ese vocabulario. So class, if you go to the platform, there you're going to find some exercises. You know, I motivate you to go to visit the platform to watch the videos. And if you have questions about the videos, you can bring those questions to the class. If you see, here we have like um, a conversation in this case with the structures that we are going to use. Estos son las, eh, los verbos que vamos a ocupar ahorita. El verbo have y el verbo feel. So, listen to this conversation and then we are going to practice. Here we go, class. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to express different illnesses. For example, I have a headache. I don't feel well. Let's get started by listening to a conversation titled, I feel homesick. I feel homesick. Hey, Kenichi. How are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Now let's take a look at the examples on this chart. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel homesick. 
I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Sick. Awful. Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Fantastic. I would like to start by explaining the example. Okay, let's move on to the presentation. I have the very same information just right here. Okay, take a look at the explanation that I have here. Who wants to help me out reading? Ya vamos con esa parte del video. Who wants to help me out reading this information right here? So you can practice pronunciation. Who wants to read it? Just one. Solo uno, chicos. No se peleen. Solo uno. For most health problems, it's your time to practice your speaking. Okay? If not, let me pick one of you. Yo voy a elegir entonces. No volunteers, so I'm going to have victims. Jonathan René. Hi, Jonathan. Can you please help me out reading this information? Go, please. Let me listen to you. Uh, hola, Miss. Si gusta, puede revisar su, su chat. Ahí le comenté un, que estoy viendo un caso de momento. No es que no quiero participar, eh, sino que me, me acaban de ¿Qué, escalar uno. ¿Qué chat? Le mandé Disculpe. por interno Ajá. al inglés corporativo. No sé si ah, puede revisar usted. No, quizás, chat. quizás. Sí, no fue. Sí, quizás no fue a mí porque no, no me ha llegado. Bueno, no se ah, preocupe, okay. gracias, Jonathan. Sí, quizás le escribió okay. a Rebeca. <laughs> ah, bueno. Ajá, sí. Vaya, ¿a quién más? Don't worry, Jonathan, thank you. José David, how about you? I'm fine. Okay, so can you help uh, me out reading this? For, for much help? Yes. Problem uh, use and a and mm -hmm. I have a tool I have a uh, on ear ache ear ache ear ache ear ache great job continue with flu you the I have the flu mm -hmm. Not. Uh, not. I had a flu. Wow. Okay. Thank you. Thank you for the effort. So these are like deceptions. Acuérdense de usar un artículo. En este caso, a and an. Uno, una. Solo en el caso de la gripe, no decimos a flu. I have the flu. This is like deception. So what we have here. Look. As we It's were. Just for the flu, teacher. Sí, solo por the flu. Es la única excepción que usamos de. I have the flu. Los demás, eh, si utilizamos a. Si gusta, nos resaltamos. Miren okay. acá, ¿qué tengo acá? A. Backache. And. Earache. I have a headache. Todo lleva un artículo diciendo uno, una. A toothache. I have a cold. I have a cough. A fever. Y la excepción sería the flu. I have the flu. Okay, so that's it. What do we need to use in order to answer these questions? ¿Qué hago para responder esas preguntas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? I am going to use adjectives. And I have two groups of adjectives. I have positive adjectives and negative adjectives. How are you? How do you feel? Okay. Y si se fijan en el ejemplo anterior, les decía yo que tenemos dos tipos de adjetivos, afirmativos o positivos y negativos, y dos tipos de verbos to express health problems. ¿Cuál es el primer verbo que vamos a practicar? 
the verb feel. ¿Ok? ¿En qué contexto voy a ocupar feel? Cuando me consulten, ¿cómo te sientes? How do you feel? How do you feel? ¿Qué necesito usar para responder? The verb feel. So, how do you feel? Look, I have those examples. Negative. I feel horrible. I feel awful. I feel terrible. I feel miserable. Si se fijan, va desde lo menos complicado hasta sentirme miserable. ¿Qué enfermedad, chicos, los ha hecho sentir así? ¿Será que alguna vez se han enfermado tan graves que se sienten terrible, awful, 